வணக்கம் பொதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் லடாக் அருகே இந்திய சீன எல்லை பதற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் முப்படை தளபதி உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை கொரோனாவால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகளை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க நடவடிக்கை மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை வலியுறுத்தல் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அடையாளம் காண வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களில் அவரது உறவினர்களுக்கு உரிமை உள்ளது ஓ எஸ் தோட்ட இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாக ஆக்கலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரிந்துரை இனி விரிவான செய்திகள் இந்திய சீன எல்லையில் கடந்த இருவார காலமாக சீன படையினர் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் லடாக் பகுதியில் சீன படைகள் கடந்த இரு தினங்களாக குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினரும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த சூழ்நிலை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முப்படைகளின் சார்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்தும் ராணுவத்தினரின் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது சீனாவையொட்டிய இந்திய எல்லையான சுமார் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் நில பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தினர் மேற்கொண்டு வரும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை இந்தியா நிறுத்தாது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன லடாக் பகுதியில் படைகளை குவிப்பதன் மூலம் சீனா இந்திய ராணுவத்தினரிடையே பணிகளை தடுத்து நிறுத்தும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்டு ராணுவம் மேற்கொள்ளும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டுமென சீனா எதிர்பார்ப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று மத்திய அரசு தெளிவான நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளது எனினும் எல்லைப் பகுதியில் தற்போதைய நிலையே தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டுமென சீனா விரும்புவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் ஐம்பத்தி ஆறாவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்டோர் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பிரபலம் வாய்ந்த தலைவராக நேரு விளங்கினார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி நேரு மறையும் வரை நாட்டின் பிரதமராக பதவி வகித்தார் என்று கூறினார் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் நீண்டகாலம் பிரதமராக பணியாற்றிய ஜவஹர்லால் நேரு நவீன இந்தியாவை உருவாக்க மிகச்சிறந்த திட்டங்களை வகுத்து உறுதிப்பாட்டுடன் செயல்பட்டதாகவும் எதிர்காலத்தை நோக்கிய பார்வை அறிவுசார் திறனை கொண்டிருந்ததாகவும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நேருவின் வழியில் இன்றும் இனி எப்போதும் அவருடைய கருத்தை நாம் பின்பற்றி நடப்போம் என்றும் மன்மோகன் சிங் அதில் கூறியுள்ளார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலுமிருந்து இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்படுவது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நேற்று விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிப்பது தொடர்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இத்திட்டத்தை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்தும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து அறுபது நாடுகளிலிருந்து மேலும் ஒரு லட்சம் பேரை தாயகம் அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் மற்றும் எந்தெந்த நகரங்களுக்கு விமானங்களை இயக்குவது விமான நிறுவனங்களின் செயல்பாடு போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய நிலப்பகுதி எல்லை வழியாக தாயகம் திரும்பும் பணிகள் நேற்று தொடங்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து மன்னிப்பு வழங்கி தாயகம் வருவோருக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது 
ஈரானில் இருந்து கடல் மார்க்கமாக இந்திய மீனவர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஏர் இண்டியா நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை வெளிநாடுகளுக்கு நேரடி பயணச்சீட்டு முன்பதிவை விரைவில் தொடங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் தாயகம் வரும் பயணிகளை மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைத்து தனிமைப்படுத்தும் திறன்களை மேலும் வலுவான முறையில் மேற்கொள்வது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கால்சியம் இரும்பு போலிக் அமிலம் மற்றும் ஜிங்க் மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மருந்துகளை மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று கொடுப்பது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் பச்சிளம் குழந்தைகள் நலன் பாதிக்கப்படாத வகையில் மூத்த குடிமக்களுக்கு தேவையான சுகாதார வசதிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து சேவைகள் பாதிக்கப்படாத வகையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் என சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த சூழ்நிலையிலும் அத்தியாவசிய சேவைகள் யாருக்கும் மறுக்கப்படக்கூடாது என்றும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வைட்டமின் ஏ புரோலோபிளாக்சிஸ் முகாம் தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் மற்றும் அனிமியா எனப்படும் இரத்த சொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பரிசோதனை சிகிச்சை மற்றும் பிரச்சார முகாம்களையும் அந்தந்த பகுதியின் நிலைமைக்கேற்ப மேற்கொள்ளுமாறும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் அதற்கேற்ப சிகிச்சை மையங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் எனவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மருத்துவமனை கட்டுவதற்காக அரசாங்கத்திடமிருந்து இலவசமாகவோ அல்லது குறைந்த விலையிலோ நிலம் வாங்க தனியார் மருத்துவமனைகள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கலாம் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே தலைமையிலான அமர்வு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு இலவசமாகவோ அல்லது குறைந்த செலவிலோ சிகிச்சை அளிக்க முன்வரும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அடையாளம் காணுமாறு மத்திய அரசை அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை ஒரு வாரத்திற்குள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது ஆஜரான மத்திய அரசின் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா இது அரசின் கொள்கை முடிவு என்பதால் இதுபற்றி அரசுதான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் மேலும் அரசின் பதிலை பெற்று தாக்கல் செய்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க ஏதுவாக இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ள நாடு முழுவதும் நான்கு ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதில் நானூற்று அரசு ஆய்வுக்கூடங்களும் நூற்று தனியார் ஆய்வுக்கூடங்களும் அடங்கும் என்றும் ஐ சி எம் ஆர் கூறியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுவரை மொத்தம் முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபது பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற பொருளாதாரத்திற்கு உத்வேகம் ஊட்டும் வகையில் நபார்டு வங்கி ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதியுதவி திட்டத்தை அனுமதித்துள்ளதாக அந்த வங்கி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த வங்கியின் தமிழ்நாடு மண்டல அலுவலக தலைமை பொது மேலாளர் பத்மா ரகுநாதன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மீள்வதற்கான நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக வங்கி கடன் வழங்கும் வசதியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் சிறப்பு பணப்புழக்க நடவடிக்கையின் கீழ் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கிக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் தமிழ்நாடு கிராம வங்கிக்கு நானூற்று கோடி ரூபாயும் புதுச்சேரி பாரதியார் கிராம வங்கிக்கு முப்பது கோடி ரூபாயும் சலுகை மறு நிதியாக வழங்க நபார்டு முன்வந்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி விவசாயிகளுக்கு கூடுதலான விவசாய கடன் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நான்காயிரத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் காவியா குமார் சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் ஏற்கனவே இரண்டு மாதம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவு தானியங்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஒரு கிலோ சர்க்கரை துவரம் பருப்பு ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெயும் அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு கூடுதல் அரிசியும் ஜூன் மாதமும் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு நாளை மறுநாள் முதல் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அவரவர் வீடுகளுக்கே டோக்கன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நாள் நேரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளின் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் மேலும் மக்கள் முகக்கவசம் அணிதும் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தும் அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அவர் அந்த அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்காக புதிதாக அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது புதிதாக நியமிக்கப்படும் மருத்துவர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாதம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் மூன்று மாத காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவைப்பட்டால் இந்த மருத்துவர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது தேனி சட்டக்கல்லூரி தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று ஆய்வு செய்தார் தேனியில் புதிதாக சட்டக்கல்லூரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த கல்லூரிக்கு நிரந்தர கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு உண்டான வரைபடங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஆகியோர் பங்கேற்று தேனி மாவட்ட பொதுப்பணித்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினா் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாக மாற்றலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் மீது அவரது உறவினர்களான ஜே தீபா மற்றும் ஜே தீபக்கிற்கு உரிமை உண்டு என்றும் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஜெயலலிதாவின் சென்னை போயஸ் தோட்டத்தில் உள்ள வேதா இல்லம் உட்பட 
அவருக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை நிர்வகிக்க நிர்வாகி ஒருவரை நியமிக்க கோரி அஇஅதிமுகவைச் சேர்ந்த புகழேந்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் பின்னர் இந்த வழக்கில் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் பிள்ளைகளான ஜே தீபா மற்றும் ஜே தீபக் ஆகியோர் தங்களை ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகள் என்று அறிவிக்க கோரி தனியாக ஒரு மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்குகளை விசாரித்து வந்த நீதிபதிகள் என் கிருபாகரன் அப்துல் குத்துஸ் ஆகியோர் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர் அதில் ஜெயலலிதாவிற்கு நேரடி வாரிசுகள் இல்லாததால் இந்திய வாரிசுரிமை சட்டப்படி அவரது அண்ணன் மகள் தீபா மற்றும் அண்ணன் மகன் தீபக்கை இரண்டாம் நிலை சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவித்துள்ளனர் ஜெயலலிதா இல்லத்தை அரசுடைமையாக்கும் போது அதற்கான இழப்பீட்டை நிர்ணயித்து அதை ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் ஜெயலலிதா இல்லத்தை முழுமையாக நினைவு இல்லமாக மாற்றும் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்வதுடன் அந்த இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாகவும் மற்றொரு பகுதியை முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் மற்றும் இல்லமாக மாற்றலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு நீதிபதிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை கையகப்படுத்தி அதற்கு பெருந்தொகையை இழப்பீடாக வழங்குவதற்கு பதிலாக அத்தொகையை குடிநீர் திட்டத்திற்கும் நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தலாம் எனவும் நீதிபதிகள் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர் இந்த பரிந்துரைகள் குறித்து தமிழக அரசு எட்டு வாரத்திற்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் கோவிட் தடுப்பு பணிகளில் மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் சேலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையை தவிர தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் தொற்று பாதிப்பு பெருமளவு குறைந்துவிட்டது என்றார் சென்னையில் தொற்றை கட்டுப்படுத்த மண்டலம் வாரியாக அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான அரசு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதால் இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இதுபோன்ற பேரிடர் காலங்களில் அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று மாநில பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் கேட்டுக் கொண்டார் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று புதிய வரவு செலவு திட்டத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் கூறப்பட்ட மதிப்பீடுகள் ஒதுக்கீடுகள் அனைத்தும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் வருவாய் பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை கடன் ஆகியவற்றுக்கு இடையே தற்போது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மேலும் சிக்கலை உருவாக்கியிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தொழில் வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சி மாநில அரசின் நிதிநிலைமை என அனைத்துமே சிக்கலை சந்தித்துள்ள நிலையில் நிதிநிலை அறிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மாநிலத்தின் நிதிநிலைமைக்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டும் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை கவனத்தில் கொண்டும் இந்த நிதியாண்டுக்கு புதிய வரவு செலவு திட்டத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தருமபுரியில் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் மகளிருக்கான சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கழிப்பறை கட்டும் பணிகளை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த அதிநவீன வகையிலான கழிப்பறைகள் விமான நிலையங்கள் மற்றும் நட்சத்திர விடுதிகளில் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டு வந்ததாக தெரிவித்தார் அரசு பள்ளியில் முதன்முறையாக இந்த கழிப்பறை கட்டப்படுவதாகவும் இதற்காக பதினோரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதேபோல் தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆறு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் ஆண்டுக்கு எட்டு நவீன கழிப்பறைகள் கட்டப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மதுபான கடைகளில் தனிப்பட்டியல் ஒட்டப்பட்டுள்ளதா என அறிக்கை அளிக்குமாறு டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது 
டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை அதிக விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கூறி சேலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் மற்றும் அனிதா சுமந்த் அடங்கிய அமர்வு மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படும் போது அது தரமானவையாக உள்ளனவா என்று அரசு சரிபார்க்கிறதா என்ற கேள்வி எழுப்பினார் இதுவரை எப்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்டது என்பது பற்றி விளக்கமளிக்குமாறும் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அரசு நிர்ணயித்த விலையில்லா மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என்றும் விற்பனை செய்யப்படும் போது ரசீது கொடுக்கப்படுகிறதா என்றும் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் இது தொடர்பாக அறிக்கை அளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் குடிமராமத்து திட்டப் பணிகளுக்காக ஒன்பது கோடியே ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் கூறியுள்ளார் சிதம்பரம் காட்டுமன்னார் கோயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் கடலூர் மாவட்ட குடிமராமத்து பணிகளுக்கான சிறப்பு அதிகாரி விஜயராஜ் ஆகியோர் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்டத்தில் நூற்று பதினாறு வாய்க்கால்கள் நானூற்று முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தூர்வாரப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மேட்டூர் அணை ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி திறக்கப்படும் நிலையில் அதிலிருந்து கடலூர் மாவட்டத்திற்கு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நீர் வந்தடையும் என்றும் அதற்கு வாய்க்கால்கள் தூர்வாரி முடிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் காவிரி டெல்டா பாசனப் பகுதிகளுக்கான சிறப்பு தொகுப்பு நிதி கடலூர் மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த நிதி விரைவில் விடுவிக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறினார் சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு அறுபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் இன்று மீண்டும் விமான சேவை தொடங்கியுள்ளது சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு சென்ற விமானத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு பயணிகள் பயணம் செய்தனர் அதேபோல் சேலத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது பயணிகளுடன் சென்னைக்கு ஒரு விமானம் சென்றது தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் சேலம் விமான நிலையம் முழுவதும் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை முழுவதுமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன பயணிகள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன விமான பயணிகள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதவிறக்கம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையிலிருந்து சேலம் வந்த ஐம்பத்தி ஆறு பயணிகளும் தனிமைப்படுத்துதல் மையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் ஊரடங்கு காலத்தில் மத்திய அரசு பிரதமரின் விவசாயிகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித் தொகை மிகுந்த பயன் அளித்ததாக விழுப்புரம் மாவட்ட விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் மத்திய அரசின் பல்வேறு உதவித் திட்டங்கள் பயனாளிகளுக்கு முறையாக வந்தடைந்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு காலத்தில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இரண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித் தொகை மூலம் உரம் பூச்சி மருந்து உள்ளிட்டவை வாங்க முடிந்தது என்று விழுப்புரம் மாவட்ட விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ரெண்டு மாதம் விவசாயமும் செய்ய முடியாமல் வெளியூருக்கும் போக முடியாமல் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் மத்திய அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா அமைச்சு வச்சது வந்து நல்ல ஒரு உதவிகரமாக இருந்தது அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய அரசாங்கம் வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரதமர் மோடி வந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபா ஊக்கத்தொகையாக வழங்கியிருக்கிறாங்க அது வந்து மக்களுக்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது மேலும் இது மாதிரி வளர்ச்சி திட்டங்களை மோடி அவர்கள் அறிவித்து மக்களுக்கு ப வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ள விவசாயத்திற்காக மத்திய அரசு வழங்கப்பட்ட மானியம் இரண்டாயிரம் ரூபா தொகை வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா சிலை சிலிண்டரு இந்த ஊரடங்குக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது மோடி அரசுக்கு நன்றி மத்திய அரசுக்கு நன்றி சர்வதேச அளவில் இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி கோவிட் தொற்றால் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருபத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது உலகில் கோவிட் தொற்றால் அதிகம் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினேழாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதற்கடுத்தபடியாக பிரேசிலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இது அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பை விட இருமடங்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் மூன்றாவதாக உள்ள ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் ரஷ்யாவில் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது நூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து ரஷ்யாவில் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இங்கிலாந்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேரும் பிரான்சில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேரும் ஸ்பெயினில் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கடற்படையினர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருநூற்று இருபது பேரும் பாலத்தில் நான்கு பேரும் இதுவரை கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவரும் அந்நாட்டின் அமைச்சருமான ஆறுமுகன் தொண்டைமான் நேற்றிரவு கொழும்புவில் காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஆறு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட நிலையில் தலங்காமாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் நேற்று அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஆனால் தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிர் பிரிந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்தது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்த அவர் இலங்கை அரசில் பல்வேறு முக்கிய பதவிகளை வகித்துள்ளார் தற்போது தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் கால்நடைகள் அபிவிருத்தி துறை அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்து வந்தார் இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோத்தபய ராஜபக்சேயின் இலங்கை பொதுஜன பெரமுனா கட்சியுடன் இவரது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது ஆறுமுகன் தொண்டைமான் மறைவுக்கு பல்வேறு தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் இலங்கையில் இந்திய வம்சாவழி சமூகத்தினரிடையே செல்வாக்கு மிகுந்தவராக ஆறுமுகம் தொண்டைமான் திகழ்ந்தார் என்றும் தமிழர்களின் நலனுக்காக பணியாற்றிய பெருமைக்குரியவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் பிரபல தொழிற்சங்க வாதியும் முன்னாள் அமைச்சருமான சௌமியமூர்த்தி தொண்டைமான் மகன் பேரனான ஆறுமுகன் தொண்டைமான் இந்திய வம்சாவழியைச் சேர்ந்த மலையக தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காக பாடுபட்டு வந்தவர் என்று கூறியுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வைகோ தமது இரங்கல் செய்தியில் இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இடையே சாதி மத பாகுபாடு ஏற்படாமல் ஒருங்கிணைத்தவர் ஆறுமுகன் தொண்டைமான் என்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் தரம் உயர்த்துவதற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் தொண்டாற்றியவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆறுமுகம் தொண்டைமான் மறைந்தது மலையக தமிழர்களுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தமது இரங்கல் செய்தியில் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் இன்று உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்ட பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு நாமக்கல் திண்டுக்கல் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் மட்டும் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய இடங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் திருப்பூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் திருத்தணியிலும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது பொதுமக்கள் காலை பதினொன்று முப்பது மணி முதல் மாலை மூன்று முப்பது மணி வரை வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை கூடலூர் பஜார் கொடநாடு கிருஷ்ணகிரி ஆகிய இடங்களில் இரண்டு சென்டிமீட்டரும் ஆண்டிப்பட்டியில் ஒரு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் பரமத்தியில் அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது
லடாக் அருகே இந்திய சீன எல்லை பதற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் முப்படை தளபதி உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை கொரோனாவால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகளை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க நடவடிக்கை மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை வலியுறுத்தல் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அடையாளம் காண வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களில் அவரது உறவினர்களுக்கு உரிமை உள்ளது போயஸ் தோட்ட இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாக ஆக்கலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரிந்துரை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்